je vais vous demander euh, de renoncer symboliquement jusqu'à pendant ce qui reste à la lecture à vos documents, c'est-à-dire le passeport réel si vous l'avez, ou bien le, la carte d'identité, ou le, le, euh, quoi que ce soit, un document, et moi je vais le faire avec mon, ma carte d'identité. C'est en solidarité avec euh, les, millions de, de, les milliers de personnes qui n'ont pas les mêmes droits que nous comme Européens de voyager où que l'on veut, you know. euh, parce que ce passeport que l'on va lire maintenant c'est un anti-passeport pour tous les peuples et tous les paysages. J'ai pas mon passeport, mais j'ai mon titre de séjour. Je le redonne après. Hein. Ok. Donc, pendant que je suis en train de. Vous avez une moi, c'est vous je, je vais le donner après. Non, je ne pas le papier. Vous êtes Vous Tu peux le demander. So, what I'm doing is I'm, I'm collecting people's uh, documents. I'm going to give them back at the end. Right? In solidarity with all those people who don't have the same rights as we have to travel from one uh, place to another. <laughs> It's all. I'm moved to the podium. So, uh, a few years ago, I was traveling with the backpack in South America and I was on the border between Peru and Bolivia in a place, a small village called Casani by Lake Titicaca and I went to the, to the border, to the customs office, I was in the queue with the, my Maltese passport in my hand and uh, <laughs> you know that mosquito was more friendly than the soldier that I gave my Maltese passport <laughs> Yeah. So I gave him my Maltese passport, <laughs> and the soldier began looking at my passport like this. Malta? 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 <laughs> he had no idea. Uh, he had never heard of my country before. I got really nervous. And um, then there was another soldier by a desk. And he got all excited, and he went, Malta! The reason he was so happy was because on his desk, he had a list of countries, and next to each country, the price of the visa. And so he said to me, with his big smile, Usted tiene que pagar 498 bolivianos. <laughs> and so I heard many syllables. I thought, oh my god, it must be a lot of money. Mm. I, didn't, I had no idea what the exchange rate was. And, and so he said, uh, if you want, you can pay in US dollars, but you must pay the exact price, because we don't give any change. $55. No change given. I had a $100 bill, and so I spent 20 minutes negotiating with people in the queue, most of them from the US. And each time I had to explain that I'm from a small island in the Mediterranean. <laughs> I think I never gave so many geography lessons in such a short time. <laughs> but they helped me. These Americans helped me in the game and the change I needed. And so I could go into Bolivia with a visa for 30 days. My, uh, the person who was traveling with me was from the Czech Republic. And she was given a visa for 90 days free of charge. The Americans, the same ones that helped me uh, by giving me the change, they had to pay $180 to enter Bolivia. And later I found out why. But that's because Bolivians who just apply for the visa to go to the US have to pay 
Yeah. Guess how much? Hundred and eighty dollars. It's reciprocal, you know. It's like a, a childish game between nation states. Now, this is just the tip of the iceberg, right? Um, as a child, for me, the passport it was a symbol of freedom. Yeah, I could travel. I could go wherever I wanted. But you know, the more research I began to do about the passport, the more I realized it's a document that discriminates depending on where you're born or where you live and so on. And this poem, of which we're going to read uh, parts of it in, this is the English adaptation and the French adaptation, okay, is an anti-passport, which um, a passport for imagination, utopia, and hopefully a future where we all have the same right to talk. <coughs> Yours, old or new friend, of the heart and of the skin, who grasped me with both hands, strong and caressing, and <coughs> welcomed me with a warm and open face. Yours, the stories of sands adrift, of approaching dunes, their hair loose in the wind, stories of raging seas. The waves in descent like eyelids crashing shut in an endless blinking of chameleon skies pierced through by round or sharpened peaks <clears throat> encircled by the measured equal eddies of thin air of streaming rivers sprung from the horizons spreading forth in a slather like tongues in fated encounters like tongues in festive communion tongues a-swirl in a vessel the depth and breadth of a full-fleshed apple flushing red, bitten at the top, and on three sides, tongues pronouncing a moon-filled word, six thousand yet one, in a long embrace on every outcrop, every shore, stories that were already yours, stories of every day and every all. A toi, ami ou ami, Dieu, de cœur et de peau, qui m'a pris dans tes deux mains fermes et caressantes, mm. Et m'as accueilli le visage chaleureux et ouvert. Elles sont à toi ces histoires de sable mouvant, de dunes qui s'approchent, leurs cheveux lâchés dans le vent. Histoires de mers agitées, les vagues comme des paupières qui tombent et se referment avec force dans un clignement sans fin. De ciel caméléon transpercé de sommets ronds ou pointus, et l'air subtil qui leur tourne autour en un souffle mesuré et régulier. De rivières qui s'écoulent, qui surgissent des horizons et se déversent l'une dans l'autre, comme des langues réunies par le destin, comme des langues qui se lèchent joyeusement, des langues qui glissent dans une coupe large et profonde, comme une pomme rouge et charnue mordue par le haut et les trois côtés, des langues qui prononcent un mot lunaire, six mille, mais un seul, dans un long baiser sur chaque rocher et sur chaque côte, des histoires qui étaient déjà à trois, des histoires de tous les jours et de tous. À toi, ami ou amieux, de sang et de chair, ton visage, je ne crois pas l'avoir vu, mais je ne reconnais bien. Oui, je te reconnais. Je me souviens du chemin fait avec toi dans la doublure tout près de tes côtes et dans la poche contre ta cuisse. Il est à toi, ce livret. Mais... Ce livret est fait de racines et de branches qui repoussent à chaque feuille, fait d'orge et de farine, de mousse, de poussière, le long du chemin, trempé de vapeur et de pluie, d'humidité, de rosée, de sueur froide et de larmes de chagrin ou de joie, lourd de plomb et de cuivre, et <rire> léger comme une plume, avec des taches de, ter de terre, de lassa, d'ermi, uyumi, tartanaka, najra, et Dar es Salam, avec la brise salée qui ouvre pleinement les poumons et l'esprit comme un éventail, avec des feuilles séchées de laurier, de menthe et de coca, en hommage à Pachamama et également à toi, vivant ou vivant comme la plus petite créature et aussi comme la plus grande, avec une carte profonde du monde, sans pli ni repli, ronde, précise, le pacifique au milieu et sans distorsion. Si tu me laisses faire, oui, si tu me laisses faire, je la dessine sur ton dos. Ou un hémisphère sur chaque sein. <coughs> 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 
yours, this passport for all peoples. Il est à toi ce passeport pour tous les peuples. With a rainbow flag and the emblem of a migratory goose encircling the globe. Avec un drapeau arc-en-ciel et pour emblème une oie migratrice qui tourne autour du globe. In all the languages you want, official or dialect. En toutes les langues que tu veux, officielles ou pas. In ocean blue or dried blood red or coal black ready for burning, the choice is yours. En bleu océan, rouge sans sécher ou noir charbon prêt à brûler, à droit de choisir. Take it where you will. Your passage is safe and unobstructed. The door unscrewed from the jams. You can enter and leave without fear. There is no one to stop you. No one to jump you in the queue or send you to the back. There's no need to wait. No one to say, quickening your heartbeat with the pallor of his finger. No one to squint or glare at you according to the gross domestic product per capita of the nation you've left behind. No one to brand you stranger, alien, criminal, illegal, immigrant, or extra communautaire. Nobody is extra. No one to call you spick, gringo, paki, cholo, creamy, sudaka, gollywog, chink. No one to train a Kalashnikov on you, nor the crowded, craggy canines of a half-starved dog. No one to squat you down against the wall, to slip a well-lubed hand in from underneath and search with calm. No one to lock you up in the chill of a cell only to throw you out again after a sweaty three-night ordeal. No reasons given. The blood still drying on your ass. Emporte-le où tu veux. Pas besoin de le montrer. Pas besoin de donner ton nom. Où et quand tu es né. Le sexe, la profession, la race ou la lignée. Pas besoin de numéro de série, de vieilles photos tristes, de puces avec tes mesures, ni d'autres dates ou données avec le pourquoi du comment. Pas besoin de t'aveugler avec un scan rétinal. Tes beaux yeux, tu peux les garder pour toi et pour ceux que tu aimes. Pas besoin de remplir les cases de A à Q avec un stylo noir en majuscule et en anglais. Pas besoin d'obtenir la signature du maire, de l'avocat du notaire et encore moins celle du curé. Pas besoin de quitter le pays dans 90 jours ou dans 30 si tu viens d'un tout petit pays dont les douaniers n'ont jamais entendu parler. Pas besoin de billets de retour, d'hôtel réservé, d'invitation officielle ou d'attestation de ressources. Pas besoin de ces doux là des identités avec la tache noirade de ton droit et les faits et gestes de ta vie incarcérés derrière les barreaux noirs. Pas besoin de titre de séjour. Kartal de Siladao, Lichna Karta, Gutiker Personal Auschweiz, or Robchansky Preukas. No need for a DNI, Electronic, or DUI, DPI, UID, My Card, Kurp, or CNIC. No need for a Native American Tribal ID Card, an I-872 American Indian Card, an Enhanced Tribal Card where applicable, or any other WHTI compliant papers. No need for an Identity Card emblazoned with the Eagle, the Southern Cross, or the Union Jack. No need for signed declarations to the effect that Mahoma is the sole true prophet and all others a bunch of impostors. Faith does not come into it. No need to enroll in the British Nationality Selection Scheme or to pass a Britishness exam. No need to swear undying loyalty to a scalding symbol or to accept the static notion of nation-state. No need for a naturalization certificate. You are not a subject or object. Pas besoin d'un laisser-passer pour aller au Brésil depuis la République centrafricaine du Bhoutan ou, du Thaï ou de Taïwan. Pas besoin d'être l'un des 50 000 non choisis chaque année par tirage au sort pour avoir la green card. Pas besoin de payer 55 ou 71 ou 180 dollars prière de faire la pointe parce que tu es né par hasard dans un pays au gouvernement assassin. Pas besoin de te geler les fesses trois heures durant en plein hiver jusqu'à ce que ta langue se transforme en glaçon et qu'ensuite on te fasse rentrer pour t'interroger et qu'on te demande si tu es terroriste. Pas besoin de passer 18 mois de ta vie à courir dans la boue avec les soldats et les fusils au service de l'État. Pas besoin de passer 18 mois de ta vie à attendre que ta demande d'asile prémisse sous la brise dans la forêt obscure d'un bureau. Pas besoin de passer 18 mois de ta vie à trembler dans les ténèbres d'une tente sans permis pour sortir ni pour travailler. Pas besoin de demander le visa H1B auprès d'une agence qui te promet un emploi dans une usine de papier et à la place t'envoie nettoyer les chiottes. No need to resort to an agency in order to harden inside a refrigerated truck 
to roast in the tank of a car, to squeeze into the double roof of a van, or to crouch in the corner of a shipping container with a fan and a lamp and a flickering battery for 60,000 euro. No need to pay back the breast milk by allowing your parents to sell you to an agency which sells you on to a company that boards you on a coach, only to be kidnapped and blindfolded and baptized with the blessed curds of their balls, so tomorrow you can sell the arches and cavities of your body on the streets of Paris. Cape Town, Dubai, Bangkok, and give up every last penny to your protectors, assuming you don't die of gonorrhea. No need to cling contorted to the sharp-toothed heights of the Himalayas, the Andes, the Atlas, Taurus or Zagros. No one is searching for you. No need to scale a concrete wall or a barbed wire fence or an electrified gate to sink the flesh of your fingers into the broken glass. No need to trap your lip in the zip of the Guardia di Finanza with a pube tickling your throat and the hardness of a clanging bell. Pas besoin de nager des sables de Calais aux falaises de Douvres ou de te plaquer au mur du tunnel sous la Manche ou de tortiller le long des égouts. Pas besoin de traverser le Rio Grande ou le Rio Bravo dans le tube intérieur d'un pneu. Pas besoin de marcher pieds nus dans la chaleur du Sahara. Tes orteils pleins d'échardes. De mirage en mirage, tu es fouetté. De mirage en mirage, tu es grillé. Et le visage de Benjamin Franklin qui te pique le trou du cul. Si tu ne te dessèches pas de soif, pas besoin de te cogner la tête contre le mur de camp libyen en les chant l'humidité vermineuse en te dandinant dans la piste débordante en attendant qu'on t'appelle et qu'on te fasse monter dans une embarcation déglinguée avec un moteur qui manque d'essence pas besoin d'embarquer sur un canot de Zouara à Zurieck une patera de Tanger à Taripa un caillouco de Nouakchott à Moro del Diabre une yora de Nagua à Mayagüez un dlo de beau sasa sasaso à Birari un oro d'Akiab à Assé un yugug yugug de Diri à Darwin sur les ondes sur les ondes oui sur les ondes sous un soleil suffocant et une lune glacée dans une berceuse de sel et de vomi qui empêche de vomir avec une femme enceinte sur le point d'éclater les navires qui passent sans saluer ou qui vous remorquent plus loin pour vous faire disparaître. Et si tu ne trouves pas de repos sur le lit sablonneux du fond, la mer, la mer secourra ses draps et te rejettera contre les rochers à l'échelle. Je vais sauter. Je vais sauter. Yours, old or new friend, in lineage and in wealth. Of the same stuff as me, corpulent, salty and full, magnetic, sovereign, strong and free, of opposable thumbs and of unparalleled judgment, citizen or villager of the sh same shining rock, your worth is not proportional to the population of your country. These open hands I offer you, I offer them not in the name of Europe or Malta, but in my own name and in the name of us all. Mm. The sun meeting me at the foot of the bed, I know has caressed your face before me. I feel no pangs of jealousy. The water that rinses my face, I know once flowed along the length of your body. I feel no disgust. The earth that welcomes my feet, I know you have beaten it and know it well. I have seen your face engraved in the stone and I feel comforted and in company. The air that I inhale, I know, has circled through your blood. I feel you breathe it lightly upon me, and I feel replete with you. Il est à toi ce passeport, pour tous les peuples et pour tous les paysages. Emporte-le où tu veux. Tu n'as pas besoin de visa ni de tampon. Tu peux partir et rester autant que tu veux. Il ne se périme pas. Tu peux y renoncer. Il n'est pas propriété de l'État, du duc ou de la reine. Tu peux même en avoir plusieurs si tu veux. Tu peux le laisser à la maison ou le jeter à la poubelle. Personne ne va te le demander. Si tu veux, tu peux le lancer dans la mer pour voir l'encre couler, les pages se déchirer et le chagrin de ton visage fondre dans les vagues et dans le sel. Si tu veux, tu peux le lancer dans l'air pour le voir s'ouvrir comme les ailes qui volent dans le vent. Et toi, si tu veux... Avec. Mm -hmm.